हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एन सी फुली सॉल्व विद शेली तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास क्लास फोर्थ का ई चैप्टर नंबर फोर्टीन बसवास फार्म मतलब बसवा का जो फार्म है ठीक है आई एम बसवा माय फादर इज़ अ फार्मर फार्मर मींस जो खेती बाड़ी करते हैं ना वो वो होते हैं फार्मर वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका तो ये बसवा बोल रहा है अपने पापा के बारे में कि वो एक फार्मर हैं किसान हैं और हम एक कर्नाटका के एक गाँव में रहते हैं जुलाई का महीना चल रहा है हर साल की तरह आपा जो मेरे पापा हैं इस प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप तो वो क्या है वो जो नीचे आ, फील्ड होती है जहाँ पे सारा उगाते हैं सारा कुछ उसको आ, अच्छी तरह से खोद रहे हैं सो दैट जो प्याज है वो अच्छी तरह से सफल आ, जो इनकी प्याज अच्छी तरह से उग सके ठीक है देर आर सो मैनी इनकी फसल अच्छी जा सके देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम तो इस वक्त यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अपा तो उनकी मदद करने के लिए मैं भी अपा के साथ जाता हूँ कुछ लास्ट के कुछ दिनों में अपा जो है वो खुंटी एक आयरन की रॉड यूज़ करते हैं ये है ना जो हाथ में इसको कहते हैं खुंटी सो दैट वो मिट्टी को खोद सकें टू डिग द सॉयल लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट ताकि उस मिट्टी को खोद सके वो हल्की लूज हो सके और नरम बन जाए फाइंड आउट इन बसवास एरिया एंड इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी इज यूज टू लूज इन द सॉयल वट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया ड्रॉ इट एंड डिस्कस ठीक है द इम्प्लीमेंट यूज टू लूज इन द सॉयल इन माई एरिया इज कॉल्ड खुंटी इसको क्या कहते हैं खुंटी ठीक है तो ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये होती है खुंटी अब इसको ड्रॉ कैसे करना है तो ड्रॉ ये जो बनी हुई है ना जो इसके हाथ में फार्मर के सेम एज इट इज़ आप बना सकते हो ठीक है फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया तो वो कह रहे हैं किसान या फिर अपने बड़े जो आपके घर में उनसे पूछो कि कौन से कौन सा क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं ठीक है अब क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं हमारे एरिया में वेजिटेबल्स सब्जियाँ मस्टर्ड यानी कि सरों सरसों होती है ना मस्टर्ड राइस यानी चावल ग्राम मेज वीट एक्सेट्रा आर द क्रॉप्स ग्रोन इन माई एरिया ठीक है तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ पे एरिया में उगाई जाती हैं सोइंग द सीड्स इस साल भी जो पापा ने प्याज के बीज उगाए थे फील्ड में लेकिन बुलक्स जो थे वो कुरीगे को खींचते हैं बुल्स बुलॉक्स ये जो बने हुए हैं ना ऑक्स जिसको कहते हैं वो बुल बुल्स बने हुए हैं ये तो ये बुल बुलॉक्स क्या करते हैं ये कुरेगे को खींचते हैं एंड अपा विल वॉक बिहाइंड देम और जो पापा हैं उनके वो पीछे पीछे उनके चलेंगे स्प्रिंकलिंग द सीड्स तो उसमें वो खोदते जाते हैं और वो फिर उसमें बीज डालते जाते हैं आ, मैं भी ये करना चाहूँगी जस्ट लाइक माई अपा जैसे मेरे अपा करते हैं लेकिन अपा कहते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही गैप पे सही डिस्टेंस पे सही तरीके से सही अमाउंट के बीज डालें कि चार डालने हैं पांच डालने हैं दो डालने हैं तो दिस इज़ नॉट सो इजी टू डू लेकिन ये इतना आसान नहीं है करने के लिए आ, वो कहते हैं कि आ, मैं कई बार मैं या तो ज़्यादा सीड्स भी गिर सकता हूँ एक जगह पर तो इसलिए मुझे वेट करनी चाहिए ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ और मैं अच्छे से कर सकूँ ठीक है अब वो कह रहे वट अदर वेज कुड बी यूज to plow the fields instead of animals. Discuss. वो कह रहे हैं और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम खेतों में सिंचाई कर सकें जैसे होता है ना खोदना वो सब एनिमल्स की बजाय और कौन सी चीज़ों से हम खुजाई कर सकते हैं तो वो है ट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्लॉ द फील्ड्स इन स्टेड ऑफ एनिमल्स तो हम किससे प्लॉ कर सकते हैं फील्ड्स को जानवरों की जगह ट्रैक्टर्स के साथ ठीक है द स्प्राउट्स अपेयर अब स्प्राउट्स आ गए अब जैसे राइस फील्ड्स हैं वो कह रहे हैं इट इज़ नाउ ट्वेंटी डेज सिंस द सीड्स वर सोन बीस दिन हो गए थे जब से बीज डाल रखे थे हमने जो प्याजों के प्लांट्स हैं ना उनके स्प्राउट्स धीरे धीरे उनकी भूंके जिसको कहते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद से वो हरी डंडिया सी दिखने लग गई थी अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स वीड हैव ऑल्सो कम अप तो प्याज के बीज प्लांट्स के साथ साथ वीड जो थी वो भी आ गई थी वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन विदाउट बींग प्लांटेड अब वीड जो होती है वो भांग जिसको कहते हैं ना वो होती है वीड वो उगाई नहीं जाती लेकिन वो खुद से उग जाती है अपा कहते हैं कि हमें उस वीड को रिमूव कर देना चाहिए हटा देना चाहिए 
ताकि ये सारा पानी और फर्टिलाइज़र खींच ना ले अपनी तरफ ठीक है अगर बहुत ज़्यादा वीड हो जाएगी तो जो अन प्लांट्स हैं वो अच्छे हेल्दी नहीं उगेंगे अम्मा अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अपा टू टेक आउट द वीड्स तो मैं पापा और मैं अम्मी और अंकल मिलके हम सारे पापा की हेल्प करते हैं ताकि वो वीड के जो वीड है वो निकाल सके यानी भांग के जो पत्ते हैं वो निकाल सकें ग्रोइंग प्लांट्स आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग मुझे अच्छा लगता है जब प्लांट्स उगते हैं दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज अब वो इतने लंबे हो गए हैं कि मेरे घुटनों तक आते हैं uh, जो उनकी पत्तियाँ हैं वो पीली होने लग गई हैं और सूखने लग गई हैं इसका मतलब है कि जो प्याज हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं अब हमें इन्हें निकाल देना चाहिए ठीक है अब आप कोई भी क्रॉप ड्रॉ कर सकते हो किसी की भी आप को, कोई भी जो भी आप सब्जी कोई उगाते हो या आपके घर में कोई नींबू का पेड़ है छोटा सा या फिर बैंगन का तो वो छोटा सा आप ड्रॉ कर सकते हो डू यू नो वाई क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों एवरी वन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट हर एक को घर पे काम करना पड़ता है ताकि वो प्याज निकाल सकें uh, ये ज़रूरी है कि हम सही टाइम पे सही वक्त पे इनको निकालें अगर हम लेट हो जाएंगे तो जो प्याज हैं वो नीचे ज़मीन के नीचे गल जाएंगे और जो हमारे हार्ड uh, वर्क है जो हमारी इतनी मेहनत है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी ठीक है बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड अब जो बसवा है वो अपने जो फील्ड है उनकी उसमें अपने पापा की मदद करता है डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन द वर्क क्या आप भी अपने बुजुर्गों की अपने बड़ों की मदद करते हो फैमिली में इन काम में वट डू यू हेल्प विद और आप किस चीज़ से मदद करते हो येस आई हेल्प एल्डर्स इन माई फैमिली इन द वर्क मैं अपने अपने बड़ों की मदद करती हूँ Uh, my father is buying and uh, I help my father in buying essentials for our house. जब पापा कुछ ज़रूरी सामान सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो मैं इनके साथ मदद करने जाती हूँ कि ये लेना है ये लेना है एंड माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस और मैं अपने मामा के घर साफ़ करने में मदद करती हूँ ठीक है डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क क्या आपको अच्छा लगता है ये काम करना येस आई इन्जॉय डूइंग दैट वर्क अब आ गया द अनियन क्रॉप ठीक है एवरी हर कोई जना घर में खुश है दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी इस बारी जो प्याज है वो अच्छा मोटा और हेल्दी बढ़िया प्याज आया अम्मा और आंटी जो है यूज द इलाइज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस तो वो क्या वो ऐसी दाँती सी जैसे कहते हैं ना एक दाँती जिसे साग भी काटते हैं आपने देखी होगी उसको इलाइज कहते हैं उससे वो सूखे पत्तियाँ और ऊपर प्याज के टॉप को काटती हैं अब जो इलाइज होती है वो बिल्कुल शार्प होती है एंड यू हैव टू डू इट केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स तो आपको बहुत ध्यान से करना होता है ताकि आपके फिंगर जो है वो कट ना जाए अपा एंड अंकल फिल द सैक्स विद अनियन अब जो पापा और अंकल हैं वो क्या करते हैं वो इन प्याजों को बोरियों में भरते रहते हैं और अपा विल टेक दैम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट तो अपा अब उसको ट्रक में लेके जाएंगे ताकि वो बड़ी मंडी में बेच सकें ठीक है अब क्वेश्चन आंसर है वाई इज़ बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज अब बसवा स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा He needs to help his father with his field work क्योंकि उसको अपने खेत में काम करना है अपने पापा की मदद करनी है So he needs to help his father with his field work. Are there any fields near your house? What is grown there? क्या आपके आसपास भी कोई खेत वगैरह है और वहाँ पर क्या उगता है Yes, there is a field near my house. Crops are grown in that field. ठीक है बसवा जप्पा takes the onions to a market in a truck. अब बसवा के जो पापा हैं वो प्याज लेके जाते हैं मार्केट में ट्रक में थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो दूसरी प्लेस पे कैसे जाती होंगी अगर प्रॉपर सड़कें ना होती तो ऊपर आंसर लिखा हुआ है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ देवर नो प्रॉपर रोड बहुत मुश्किल हो जाता सब्जियाँ और फ्रूट्स लेके जाने अगर सड़कें ना होती प्रीवियसली पीपल कैरीड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स टू द मार्केट इन बुलकाट्स बोट्स एंड डोंकीज एट्सेट्रा अब पहले लोग क्या करते थे जब सड़कें सही नहीं होती थी तो जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और क्रॉप्स वगैरह होते थे ना उनको मार्केट में वो या तो बुलक कार्ड्स के थ्रू लेके जाते थे या किश्तियों के थ्रू या फिर गधों के थ्रू डोंकीज के थ्रू वट काइंड ऑफ काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस तरह के व्हीकल्स होते हैं जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कैरी करते हैं ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल्स इन यू नोटबुक तो ये बना लेना ठेला बना सकते हो रिक्शा टेम्पो ट्रक्स या फिर ट्रैक्टर्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिवन हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज बाई बसवास फैमिली वॉट आर राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स ऑल्सो राइट वट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया वट वर्क आर दे यूज फॉर ठीक है अब नेम क्या है इसका इसका नाम है कुरीगे 
और हमारे एरिया में कुंडाल बोलते हैं और किस काम आता है प्लोइंग के जब सिंचाई करते हैं ना खींचते हैं मिट्टी खोदते हैं उसके अब ये क्या है खुंटी और हमारे एरिया में भी इसको खुंटी बोलते हैं या खुरपी बोलते हैं तो इसको वर्क क्या होता है डिगिंग मतलब मिट्टी खोदता है ये भी अब नेम इसका इलाइज है हमारे एरिया में इसको सिकल बोलते हैं और किस काम आता है वेजिटेबल्स को कट करने के ठीक है अब काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए तो अब हमें उन्हें सही ऑर्डर में लगाना है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हम मिट्टी खो देंगे जहाँ पे वन नंबर लिखा है उसके बाद हम बीज डालेंगे उसमें ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें दाना डालेंगे फिर फोर्थ नंबर पे फिर फिफ्थ पे हम करेंगे और देन सिक्स नंबर जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ से हम ठीक है बोरी में डाल देंगे अब वो कह रहे हैं फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया अब आपको बताना आपके एरिया में कौन सा ग्रो होता है और स्टेप्स बताने हैं जो इस वर्क के पार्ट हैं ठीक है थीके? तो हमारे एरिया में कौन से थे राइस वीट मस्टर्ड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर ग्रोन इन माई एरिया फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू सॉइल फॉर ग्रोथ ठीक है सॉइल कल्टिवेशन इज डन सीड्स ऑफ वीट आर स्प्रिंकल्ड और सोन सीड्स आर कवर्ड विद सॉइल सो इट डज नॉट ड्राई सीड्स आर प्रॉपरली इरीकेटेड वीड्स एंड अनवॉन्टेड प्लांट्स आर मूव फ्रॉम फील्ड्स हार्वेस्टिंग इज डन बाई यूजिंग मशीन तो ये कौन से छः पॉइंट्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं ठीक है तो अब आपको इनके एज इट इज़ लिखना है ठीक है तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ टिल देन टेक केयर बाय है फन